সবাইকে আসসালামু আলাইকুম আশা করি সকলেই অনেক অনেক ভালো আছেন আজকে আমি শেখাবো কিভাবে আপনি একটা রেস্টুরেন্ট ওয়েবসাইট বানাবেন এবং অবশ্যই সেটা মোবাইল ফ্রেন্ডলি হবে এবং রিসপন্সিভ হবে এটা চাইলে আপনি নিজের জন্য বানাইতে পারেন এবং চাইলে আপনার ক্লায়েন্টের জন্য এটা বানাইতে পারেন এবং যদি আপনি মনে করেন যে আজকের ক্লাসটা দেখে কন্টিনিউ করে আপনি রেস্টুরেন্ট ওয়েবসাইট বানানো শিখবেন পরিপূর্ণভাবে তো শিখতে পারবেন এবং আপনি যদি চান ফাইবার আপর্ক অথবা ফ্রিলান্সার অথবা পিপল পাড়ার মতো মার্কেট প্লেস আপনি কাজ করবেন বা এই ধরনের সার্ভিস আপনি লোকালে সেল করবেন ওয়েবসাইট বানায় বানায় বিক্রি করবেন সেটাও আপনি করতে পারবেন আজকে আমি দেখাবো সম্পূর্ণ একটা রেস্টুরেন্ট ওয়েবসাইট কিভাবে তৈরি করতে হয় কোথায় কিভাবে কাস্টমাইজেশন করতে হয় এবং সেটাকে লোকাল সার্ভার থেকে কিভাবে লাইভ সার্ভারে আপলোড করতে হয় এটু যে সব কিছুই আমি আজকে দেখাবো চলুন আমরা শুরু করি কিভাবে এটা করতে হয় তো এটা করার জন্য আমাদের প্রথমে যেটা করতে হয় আমাদের ডাব্লিউপি লোকাল হোস্ট নামের একটা সফটওয়্যার নামায় নিতে হবে এটা হচ্ছে ডাব্লিউপি লোকাল হোস্ট এটা কিভাবে আপনার কম্পিউটারটাকে লোকাল সার্ভারে কনভার্ট করবে এটা নিয়ে আমার ইতিমধ্যে ভিডিও আছে চাইলে এটা দেখে নিতে পারেন এটা তেমন হ্যাসাল হয়তো হয় না একদম ফ্রিতে আপনি কাজগুলো করে ফেলতে পারবেন তারপরে আমরা চাইলে আমাদের ক্লায়েন্টের লাইভ সার্ভারে সেটা আপলোড করতে হয় কীভাবে সেটা আমি দেখাবো ওকে তো আমি এটা আমি কেটে দিলাম আশা করি যে আপনারা এটা ইনস্টল করতে পারবেন তো আমার ইতিমধ্যে এটা ইনস্টল করা আছে জাস্ট আমি আমার ওয়েবসাইটে চলে যাব ধরেন এখান থেকে আমি ডাব্লিউপি অ্যাডমিনি ক্লিক করব অ্যাডমিনি ক্লিক করলে এরকম চলে আসবে আপনার এখানে লগ ইন অপশন চলে আসতে পারে লগ ইন করবেন আপনার রিজার্ন নিম এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে তো আমি এখান থেকে আপাতত স্কিপ করছি আমরা সরাসরি একটা রেস্টুরেন্ট বানানোর জন্য আমরা প্রথমে যেটা করব আমরা একটা পরিপূর্ণ বা ভালো একটা থিম বাছাই করব আমি যেহেতু মোটামুটি দেড়শো থেকে দুইশোর মতো কানাডিয়ান রেস্টুরেন্ট তৈরি করছি আমার একটা এক্সপিরিয়েন্স আছে যে আমি মোটামুটি কোন থিম দিয়ে করতে পারবো যদি আপনার ক্লায়েন্ট প্রিমিয়াম থিম রেফার করে বা আপনাকে দেয় তাহলে আপনি তার থিম দিয়েই কাজগুলো করবেন আর যদি মনে করে যে না আমার বাজেট বিশ হাজার টাকা বা তিরিশ হাজার টাকা এর উপরে বাজেট আমি যাব না বা ক্লায়েন্ট আপনাকে যদি বলে দেয় আমার বাজেট হচ্ছে বিশ হাজার বা তিরিশ হাজার টাকা জাস্ট একটা ওয়েবসাইটের জন্য আমি বাড়তি থিমের জন্য পাঁচ হাজার দশ হাজার টাকা ইনভেস্ট করব না তাহলে আপনি ফ্রিতেই ব্যবহার করতে পারবেন ফ্রি থিম দিয়ে এই কাজগুলো করে ফেলতে পারবেন তো বেশিরভাগ ক্লায়েন্ট আপনাকে ফ্রি থিম দিয়েই করতে বলবে কারণ ফ্রি থিমে ঝামেলাও নাই যে কেউ কাস্টমাইজেশন করতে পারে সহজে অনেক কম ফিচার থাকে আবার প্রিমিয়াম থিম অনেক বেশি ফিচার থাকে আর রেস্টুরেন্ট ওয়েবসাইটে বেশি আহামুরি যে ফিচারের দরকার থাকে এরকম না জাস্ট কিছু ফিচার থাকলে আনাফ তো আমরা সরাসরি এখান থেকে আমরা থিমে চলে যাব অ্যাপ্রিয়ান্স এখান থেকে আমরা অ্যাডে নিউ থিম এখান থেকে আমরা জাস্ট জাকরা নামের একটা থিম আছে আপনি চাইলে এক্সট্রা দিয়ে করতে পারেন আমরা জাকরা নামের একটা থিম আছে তো সেটা দিয়ে আমরা আমাদের কাজগুলো চালাই নিতে পারব তো আমরা জাকরা লেখলেই চলে আসবে টেনশন নাই হুম তো জাকরা ওকে দেখেন জাকরা অলরেডি এটা আপনি এখান থেকে ইনস্টল করবেন ইনস্টল করে জাস্ট আমি অ্যাক্টিভ করব আমার ইতিমধ্যে অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে ইনস্টল করার পরে অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে জাস্ট আমরা কি করব এখান থেকে উপরের দিকে লেখা থাকবে স্টার্ট বিল্ড উইথ জাকরা হ্যাঁ তো আমরা এখান থেকে গ্রেড স্টাডি ক্লিক করব এটা হচ্ছে মূলত আমাদের থিমের ড্যামোগুলো ইম্পোর্ট করার জন্য হেল্প করবে তো এখানে দেখবেন যে তাদের অনেক ড্যামো আছে মানে আপনি চাইলে যে কোনো একটা ব্যবহার করতে পারেন আপনার কাজের জন্য এখানে অভাব নাই একশো ষোলোটার মতো প্রায় আই থিঙ্ক একশো ষোলোটা বা তার থেকে কম বেশি হবে আর কি ওকে একশো ছয়টা তো একশো ছয়টা থিম আছে এখানে আপনি চাইলে যে কোনো যে কোনো বিষয়ের উপরে থিমগুলো পেয়ে যাবেন তো সেইটা নিয়ে আপনি কাজ করতে পারেন আপনার প্রয়োজনীয় থিম এখানে সব কিছুই আছে ফ্রিও আছে প্রিমিয়াম আছে প্রিমিয়ামগুলো লেখা আছে এটা প্রিমিয়াম তো এটা আপনি চাইলেও ব্যবহার করতে পারবেন না টাকা ছাড়া বাই করতে হবে তো আমি এটা ব্যবহার করব জাস্ট এখান থেকে ইম্পোর্টে ক্লিক করব এখান থেকে কন্টিনিউতে ক্লিক করব আর আমার ওয়েবসাইটটা বর্তমানে কীরকম আছে আমি যদি আপনাদেরকে দেখাই বর্তমানে লোকাল হোস্টে যদি আমরা যাই এরকম দেখাচ্ছে দেখেন একদম এরকম দেখাচ্ছে তো এটা দিয়ে আমি মোটামুটি কয়েকটা ওয়েবসাইট বানাইছি এই থিম দিয়ে মোটামুটি খুবই স্পিড দ্যান রিসপন্সিভ এবং মডার্নি হয়ে থাকে তো সেই জন্য আমরা এটা অনেক ডেভেলপার আসি বা থিম কাস্টমাইজেশন যারা করি তারা অনেকেই এটা ব্যবহার করে থাকে কেউ কেউ এক্সট্রা ব্যবহার করে কেউ কেউ আপনার এলিমেন্টর অনেকেই ব্যবহার করে থাকে আবার অনেক আছে ফ্রি থিম অনেক আছে ঠিক আছে আপনি যদি সার্চ করেন এরকম অনেক থিম পাবেন যেটা দিয়ে আপনি কাজ চালাই নিতে পারবেন তো আমার কাছে এক্সট্রা আর এটাই মোটামুটি বেল ভালো লাগে আর কি বলতে পারেন তো এটা দেখেন ইতিমধ্যে আমাদের ইম্পোর্ট শুরু করে দিছে আমাদের এখানে কয়েক মিনিট সময় লাগবে ইম্পোর্ট হইতে তো আমরা
আমরা একটু অপেক্ষা করব কারণ আমার লোকাল হোস্টে একটু মাঝে মাঝে প্রবলেম করে প্রবলেম বলতে ওই রকম প্রবলেম না দেখা যায় স্পিড কম থাকে আর কি তো ওকে একটু আবার রিলোড করে নেই কন্ট্রোল আরে ক্লিক করি যাতে এটা দ্রুত হয় ওকে এখন ইনপুট হয় নাই তো আমি একটা কাজ করি আবার উপরে থেকে দেখেন ইনপুট কিন্তু হয় নাই এখনও হ্যাঁ ইনপুট হচ্ছে তো আমি ক্লিক করছিলাম ভিতরে দিকে সেই জন্য ওরকম দেখালো তো আমরা একটু অপেক্ষা করবো হ্যাঁ তো আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমরা অনেকে আসি যারা ডেন্টিস হয় বানাইতে চায় ডাক্তার যার জন্য ডেন্টিসের এখানে কিন্তু থিম পেয়ে যাবেন মানে ঢেমো পেয়ে যাবেন এই যে ডেন্টিস দাঁতের জন্য বা আপনি যদি চান যে ফ্রাম আপনার ফ্রাম রিলেটেড বিজনেস তো আপনি সেটা করতে পারেন অর্গানিক ফ্রাম যদি এটা করতে চান সেটা করতে পারবেন এখানে সব এজেন্সি পোর্টফোলিও ট্রাভেল ফটোগ্রাফি তারপরে আপনার মেয়েদের কসমেটিক্স ঠিক আছে এরকম নানা ধরনের এই যে একটা আছে দেখেন পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট এটাও মোটামুটি খুবই ভালো ডেমোটা যদি আপনারা একটু দেখেন তাহলে আশা করি যে ভালো লাগবে এটা হচ্ছে ডেমো এখানে জাস্ট আপনি এই থিম দিয়ে কিন্তু ইজিভাবে একটা পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট বানাইতে পারেন সেটা হচ্ছে আপনার ইচ্ছা যদি চান এটা নিয়ে আরেকটা ভিডিও বানাইতে পারি আমি সেটা আমাদের অবশ্যই নিউ লাইফ লার্নিং আইটি ইনস্টিটিউট ওইখানে চলে যাবে ঠিক আছে আমি ওইখানে ছাড়ব তো এটা মোটামুটি খারাপ না এই থিম দিয়ে কীভাবে কাজ করতে হয় পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট বানাইতে হয় কোথায় কী কাস্টমাইজেশন করতে হয় এটা আমি দেখাবো হ্যাঁ যদি আপনারা চান তো আপাতত দেখি আমাদের থিম এটা ইনপুট হয়েছে কি না নিচের দিকে আসি এখনও ইনপুট হচ্ছে এখন লাইভ হচ্ছে তার মানে লাইভ সার্ভারে মানে আমাদের যে সার্ভারটা আছে বর্তমানে এটাই এটার এখানে লাইভ করতেছে আর কি মানে পাঠাই দিয়েছে আর কি দেখেন আমাদের ডিজাইনটা দেখেন অলরেডি কিন্তু ডিজাইন আমাদের পরিপূর্ণ হয়ে হয়ে গেছে দেখেন পরিপূর্ণ হয়ে গেছে মেনুগুলো সুন্দরভাবে নিচের দিকে দেওয়া আছে আর এখানে আমাদের গ্যালারি দেওয়া আছে ভিউ অল আরও আমরা এখানে কিছু সাবস্ক্রিপশন অপশন রাখছি যেটা দিয়ে মানুষ আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারে ঠিক আছে ইনবক্স করতে পারে সেটা তো এই থিমের ভিতরে মোটামুটি অনেক কিছু কিন্তু চলে আসছে দেখেছেন অনেক কিছু চলে আসছে কিন্তু আর এখানে ডিজাইনটা যা ছিল মাথা নষ্ট করার ডিজাইন ঠিক আছে একদমই মাথা নষ্ট করা একটা ডিজাইন আপনি চাইলে এটা দিয়ে যে কোনো ক্লায়েন্টের জন্য ওয়েবসাইট বানাই ফেলতে পারবেন একদম ইজিভাবে কোনো প্রকার হেসাল পাহিত হবে না আর আমার কাছে এটা সব থেকে ভালো লাগে মজার বিষয় হচ্ছে কি এই থিমের যে মানে ডিজাইনটা অস্থির এখানে অ্যাবো টাস রাখছে হু মানে কেন তাদেরকে পছন্দ করে সেটা রাখছে আওয়ার স্পেশালিটি মানে তাদের খাবার কোনটা স্পেশালিটি আছে মানে সব থেকে ভালো খাবার যেটিগুলো আছে এখানে ফিচার দিয়ে দিছে তারপরে মেনু দিয়ে দিছে এখানে মেনুগুলো দেখেন খুবই সুন্দর করে আপনি চাইলে নতুন মেনু অ্যাড করতে পারেন আবার ভিউ মেনুতে যখন ক্লিক করবেন না সব যত মেনু আছে সবগুলো আপনি দেখতে পারবেন দেখছেন ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ ডিনার এগুলো সমস্ত ধরনের মেনুগুলো এখানে ইনক্লুড করা আছে দেখছেন খুবই সুন্দর সুন্দরভাবে সাজানো তা আমি সমস্তটাই এডিট করা দেখাবো কোথায় কীভাবে এডিট করতে হয় দেখি এর মধ্যে কী অবস্থা তো এটা আমি একটু রিলোড করে নিই এখনও ইনপুট ফেল মারতেছে ওকে বাদ দেন তো মোটামুটি আমাদের ইনপুট হয়ে গেছে তো আমরা যেটা করব এখান থেকে প্রথমে আমরা আমাদের একটুই করি আমরা ওয়েবসাইটে চলে যাই হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইট তো আমরা প্রথমে কি করবো আমরা এটা কাস্টমাইজেশন করা শিখব তো প্রথমে একটা থাকে কি মেনু বার মেনু বার আপনি বলতে পারেন হেডার হ্যাঁ হেডার বলে এটাকে এটা কাস্টমাইজেশন করতে গেলে আমাদের কোথায় লাগবে এখানে কি আছে একটা লোগো আছে হ্যাঁ তো আমরা জাস্ট কাস্টমাইজেশনে ক্লিক করব এটা উপরেরটা চেঞ্জ করতে গেলে অবশ্যই কাস্টমাইজেশন এটাই ক্লিক করতে হবে জাস্ট আপনি ফলো করে রাখেন জাস্ট ধরেন এটা কি আছে হেডার এখানে ক্লিক করেন দেখেন পেন্সিলের মতো আইকন আছে আমরা চাইলে এখান থেকে ওইগুলো বাইড করতে পারি অথবা মেনু থেকে আমরা চাইলে এটা বের করতে পারি ধরেন প্রাইমারি মেনুতে কি কি আছে হোম আছে দেখছেন অ্যাবাউট আছে মেনু আছে ব্লগস আছে আমি চাইলে এগুলো পরিবর্তন করতে পারি নতুনে কোনো একটা মেনু তৈরি করে সেটা আমি এখানে এনে যুক্ত করতে পারি এটা আমার রুচি তো এটা আমি চাচ্ছি না আপাতত আমি চাচ্ছি কি লোগোটা চেঞ্জ করতে ওকে আমি দেখি লোগোটা কোথায় আছে এটা অবশ্যই থাকে হচ্ছে হেডার নেভিগেশনে তো এখানে সাইট আইডেন্টিটি এখানে ক্লিক করবেন এখানে দেখেন এই লোগোটা এখানে আসছে জাস্ট এটা আমি চেঞ্জ করে দিলাম এবং উপরের দিকে একটা ইয়া থাকে আইকন থাকে একদম ইউআরএল এর মেদে ওইটা তো এটা আমি রিলিম রিমুভ করে দিলাম আর এখানে একটা নাম আছে জাক জাকরা রেস্টুরেন্ট ওকে আমি দিলাম হচ্ছে ধরেন রাজু অথবা বাংলাদেশি 
কানাডিয়ান কানাডিয়ান রেস্টুরেন্ট একটা নাম দিয়ে দিলাম যদি মনে করেন যে নাম দেওয়ার দরকার নাই জাস্ট লোগো ব্যবহার করবেন তাহলে একটা লোগো দিয়ে দিবেন দাঁড়ান আমি একটা লোগো নিয়ে আসি এখান থেকে এখান থেকে দেখি আমার জন্য ভালো লোগো কোনটা হবে তো রয়েন এটাই আমি এখানে দিয়ে দিব জাস্ট এটা আমি এখানে প্লেস করলাম প্লেস করে জাস্ট অ্যাড করব জাস্ট ক্রপ করব ওকে দেখেন এখানে কিন্তু যুক্ত হয়ে গেছে হ্যাঁ খুবই সুন্দরভাবে যুক্ত হয়ে গেছে আমি চাইলে আরও অন্য লোগো ব্যবহার করতে পারি সেটা আমার রুচি হ্যাঁ তো আইকন ব্যবহার করতে বলতেছে ধরেন এখানে আমি একটা আইকন দিব আমি দেখি বাইরে আমার আইকন আছে কি না তো ধরেন এটা হচ্ছে আমি কি করব এখান থেকে দেখি আইকন 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 ধরেন এটাই আমি আইকন হিসাবে ব্যবহার করব জাস্ট এটাই আমি সিলেক্ট করে দিলাম দেখতে দেখেন কীরকম লাগতেছে হ্যাঁ খুব একটা ভালো লাগতেছে না ওই যে উপরে যে ইয়াটা আছে আমি ওইটা ব্যবহার করতে চাচ্ছি দেখি এটা নিচ্ছে না ওকে গাছ পর্যন্ত থাক হ্যাঁ আপাতত এটা একটা আইকন বানাইতে হয় তো এটা আমি আপাতত এক্সাম্পল দিলাম তো এখানে কিন্তু আমাদের প্রথম কি মেনু মেনুর যে বা হেডারের যে লোগোটার কাজ সেটা কিন্তু আমি পরিবর্তন করে ফেলছি হ্যাঁ তো আপনি কিন্তু এইভাবে পরিবর্তন করতে পারেন তারপরে চাইলে আপনি এইগুলোর কালার চেঞ্জ করতে পারেন এগুলোর দরকার নাই আপাতত যেটা আছে এটাই সুন্দর লাগতেছে ঠিক আছে ঝামেলা করার দরকার মেনু মেনুতে যদি ক্লিক করেন প্রাইমারি মেনু এখান থেকে আপনি আরও কিছু মেনু সেট করতে পারেন আমরা চাইলে মেনু এখান থেকেও করতে পারি ধরেন আমি চাচ্ছি কি মেনুটা ব্লকস ব্লকসটা থাকবে ধরেন লাস্টে তাহলে আমি লাস্টে ক্লিক করলাম তাহলে দেখবেন যে ব্লকটা লাস্টে চলে গেছে কন্টাকাসটা গ্যালারির উপরে থাকবে তাহলে গ্যালারির প্রথমে দেখেন কন্টাকাস চলে আসবে জাস্ট পাবলিক করতে হবে তাহলে কিন্তু এটা পরিবর্তন হবে এবার যদি মনে করেন আমি নতুন একটা মেনু তৈরি করব তাহলে কি করবেন একটা পেজ তৈরি করবেন জাস্ট পেজের উপর ক্লিক করবেন দেখেন এই মেনুগুলো কিন্তু ওখানে দেওয়া আছে ধরেন আমি একটা নিলাম হচ্ছে নতুন একটা পেজ বানাবো এখানে ধরেন নেক্সট নেক্সট করব গেট স্টার্ট এখানে লিখবো হচ্ছে ধরেন ধরেন একটা মেনু দিতে পারি কি দেওয়া যায় ডেলিভারি ডেলিভারি পলিসি ডেলিভারি টাইম একটা দিয়ে দিলাম এমনি একটা দিয়ে দিলাম দিয়ে জাস্ট পাবলিকে ক্লিক করলাম দিয়ে দেওয়ার পর এবার যদি আমি এখানে এসে লোড করি দেখেন এখানে কিন্তু এটা আসে না আমি জাস্ট এখানে লিখবো ডেলিভারি ডেলিভারি ডেলিভারিতে ক্লিক করব দেখি ডেলিভারি নামের কোনো ইয়ে আছে কিনা পেজ আছে কিনা দেখেন চলে আসছে কিন্তু ডেলিভারি নামের একটা পেজ ঠিক আছে দেখি কোথায় যুক্ত হইল ডেলিভারি ওকে ওকে সরি এইখানে দেখেন দুইটা হয়ে গেছে ডেলিভারি দেখেন দুইটা হয়ে গেছে তো দেখেন ডেলিভারি নামের পেজ কিন্তু একটা হয়ে গেছে জাস্ট আমি পাবলিকে ক্লিক করলে কিন্তু ডেলিভারি নামের একটা পেজ কিন্তু এখানে যুক্ত হয়ে গেছে হ্যাঁ তো এইভাবে কিন্তু আমরা চাইলে আমাদের প্রয়োজনীয় যে অপশনগুলো আছে আমরা চাইলে কিন্তু এইভাবে পরিবর্তন করতে পারি হ্যাঁ তো আমি এটা যদি ডিলিট করতে চাই তাহলে এখান থেকে রিমুভ করে ক্লিক করব তাহলে এটা ডিলিট হয়ে যাবে ব্লক দুইটা হয়েছে তাহলে ব্লক আমি নিচেরটা ডিলিট করে দেব এবার দ্বারা পাবলিক করলাম এবার আমি পাবলিক করব ওকে একটু রিলোড করে নেই কারণ হচ্ছে এখানে মাঝে মাঝে আমাদের ওই যে সমস্ত কিছু আপলোড হয় নাই তো রেস্টোর ওকে রেস্টোরে ক্লিক করি এখান থেকে মেনু প্রাইমারি মেনু এখান থেকে ধরেন পেস ব্লকস রিমুভ ডেলিভারি রিমুভ এবার ধরেন পাবলিকে ক্লিক করি ওকে লুক সামথিং রং ওয়াইট প্লিজ সেকেন্ড ট্রাই ওকে এটা হয়ে যাবে কিন্তু এখানে প্রবলেম করতেছে কেন বুঝলাম না ওকে হয়ে গেছে এখান থেকে আমরা চাইলে কিন্তু এগুলো পরিবর্তন করতে পারি আশা করি আপনি বুঝতে পারছেন আর আমার একটা সমস্যা হচ্ছে কি আমাদের এখানে কিন্তু আমি ওই যে ফুল ট্যাম্পলেটটা এখনও কিন্তু ইনস্টল করি নাই জাস্ট বেসিকটা চলে আসছে ফুল আপলোড করার আগে কিন্তু দেখা গেছে যে আমি ওই যে রিলোড করছি সেই জন্য চলে গেছে তো এটা প্রবলেম না এটা আপনি করে নিতে পারবেন তো এবার ধরেন আমার ধরেন এগুলো পরিবর্তন করা দরকার হ্যাঁ এগুলো পরিবর্তন করা দরকার বা নিচে একটা অপশন আছে কপিরাইট দুই হাজার তো সেমভাবে আপনাকে কাস্টমাইজেশন অপশনে যেতে হবে এখান থেকে আপনি চলে যাবেন ফুটারে ফুটার থেকে ফুটার বার এখানে ক্লিক করবেন দেখেন কপিরাইট এত ইয়ার যেটা আছে এখানে ইয়ারটা থাকবে সাইড লিং যেটা আছে দেখেন নিচের দিকে আসেন সাইড লিং যেটা আছে জাকরা হুম তো এখানে সাইড লিংকটা কেটে দিবেন জাস্ট জাকরা যেখানে আছে আপনার থিমের যে নামটা আছে বা আপনার ওয়েবসাইটে যে ইউআরএলটা আছে বা নামটা আছে ওইটা আপনি এখান থেকে লিখে দিবেন পাওয়ার বাই থিমের নাম দিয়ে দিলেন হচ্ছে ধরেন কী দিয়েছিলাম নিউ লাইফ আইটি তারপরে এটাও সেমভাবে দিয়ে দিবেন 
দুইটা তাকে দিয়ে সার্চ পাবলিক করবেন হয়ে যাবে নিচেরটা পরিবর্তন হয়ে যাবে তো এবার আসেন এটা হয়ে গেল এবার আসেন কোথায় পরিবর্তন করব আমরা এবার প্রথম থেকে আমরা এই যে হোম পেজের যে কাজগুলো আছে এগুলো পরিবর্তন করব জাস্ট এখান থেকে এলিমেন্টরে ক্লিক করব ইডিট এলিমেন্টর এখানে কোনো নড়াচড়া করা যাবে না হ্যাঁ এলিমেন্টর ফুল আসা পর্যন্ত না আসা পর্যন্ত কোনো নড়াচড়া করা যাবে না আপনি অন্য পেজে গেলে কিন্তু এলিমেন্টর খুবভাবে কাজ করবে না ওকে আমরা কন্টিনিউ করতে পারি অথবা এটো ধরেন আমার কি করা লাগবে এটা যদি আসে এটা একটু লস করে দিতে পারেন তো ধরেন আমার পিছনের ছবিটা চেঞ্জ করা দরকার তাহলে পিছনের উপরে ক্লিক করবেন এই যে দেখেন নাইন সিক্স ডট আছে না সেকশন ডট এখানে ক্লিক করবেন এখান থেকে জাস্ট কি করবেন স্টাইলে ক্লিক করবেন এখানে দেখলে দেখতে পারবেন যে আপনার এই রেস্টুরেন্টের ছবিটা এখানে পাওয়া যাবে জাস্ট আপনার মনের মতো আপনি চাইলে ছবিটা পরিবর্তন করতে পারেন এখান থেকে ধরেন এটা আমি ধরেন এখানে দিয়ে দিতে চাই দেখি কেমন লাগে হ্যাঁ এটাই ভালো লাগতেছে তো এখানে জাকরা রেস্টুরেন্ট আছে আমি এখানে নাম দিয়ে দিলাম হচ্ছে ধরেন কানাডিয়া কানাডিয়া রেস্টুরেন্ট দিয়ে দিলাম এখানে একটা নাম দিয়ে দিতে পারেন বেস্ট ওকে বেস্ট কানাডিয়া রেস্টুরেন্ট রেস্টু রেস্তোরা 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 রেস্টু ওকে বেস্ট কানাডিয়ান রেস্টুরেন্ট এখানে আরও অনেক কিছু লেখে দিতে পারি ধরেন দিয়ে দিয়ে আমরা আপাতত কিছু লেখে দিলাম কয়েকটা জিনিস লেখে দিলাম লিখে দিলাম আমরা কিন্তু এভাবে পরিবর্তন করতে পারবো চাইলে আমরা এই ভুক নাও বাটন যেটা আছে এটাতে আমরা লিঙ্ক যুক্ত করে দিতে পারবো ভুক নাও টেবিলে ক্লিক করলে আমাদের বুক হয়ে যাবে এটা সেকশন করা আছে এখানে লিঙ্ক অ্যাড করে দিব বুক নাও বাটনের একটা প্লাগ ইন আছে বুকিং নাও প্লাগ ইন ওখানে আমরা একটা সিস্টেম তৈরি করব সেটা আমরা বুকে ক্লিক করলে হয়ে যাবে তো এখানে পাবেন কোথা থেকে জাস্ট প্লাগ ইনে ক্লিক করবেন জাস্ট অ্যাড এ নিউ প্লাগ ইন এগুলো আপনাকে একটু দেখে দেখে নিতে হবে হ্যাঁ বুকিং নাও বুকিং বুকিং নাও বুকিং নাও লিখে সার্চ করেন তাহলে বুকিং নাও রিলেটেড কী পাবেন অনেক প্লাগ ইন পাবেন যেগুলো আপনি আপনার চাইলে কাজে লাগাতে পারবেন হ্যাঁ বুকিং নাও এরকম বুক করে নিতে পারবেন বা আপনি খাবারের জন্য অর্ডার করতে পারেন অর্ডার নাও বাটন এগুলো আপনি চাইলে বাটনগুলো পরিবর্তন করতে পারেন নামগুলো ধরেন এখানে লিখতে পারেন অর্ডার নাও অর্ডার নাও অর্ডার নাও দিয়ে দিলেন ঠিক আছে তো আপনি এই যে এগুলো কিন্তু আলাদা তৈরি করা হ্যাঁ এগুলো কিন্তু আলাদা তৈরি করা তো আপনি চাইলে এইভাবে করতে পারবেন তো এখানে প্রথমটা আশা করি আপনি বুঝতে পারছেন সেকেন্ডটায় আসেন সেকেন্ডটার উপরে অ্যাবোর্টস অ্যাবোর্টস থাকবে অ্যাবোর্টস এখানে লিখবেন আপনার ক্লায়েন্টের অ্যাবোর্টাসগুলো লিখবেন এই ছবিটা চেঞ্জ করতে চান তাহলে এই ছবির উপরে ক্লিক করেন এই যে পেন্সিলের মতো আইকন আছে এখানে ক্লিক করেন যদি না পান এই যে বাম দিকে একটা পাবেন এখানে ক্লিক করবেন স্টাইলে ক্লিক করবেন তাহলে এই ছবিটা এখানে পেয়ে যাবেন আপনি চাইলে এই ছবিটা পরিবর্তন করতে পারেন ধরেন আমি এখানে আমার রেস্টুরেন্টের ছবি না দিয়ে আমি এটা দিয়ে দিলাম ধরেন এখানেও আমাদের স্পেশাল ইয়ে আছে হোয়াই আস হ্যাঁ তো এখানে সেমভাবে আমি কি করব এই যে এখানে সেকশনের উপর ক্লিক করে স্টাইলে যাব তাহলে এটা পরিবর্তন করতে পারবো ধরেন এটা আমি এখানে দিয়ে দিলাম দেখেন দুইটা কিন্তু আমি পরিবর্তন করলাম দেখেন দৌড়ে দৌড়ে কিন্তু আমি পরিবর্তন করতে পারতেছি জাস্ট এখানে দৌড়বেন এখানে ক্লিক করবেন দৌড়ে দৌড়ে পরিবর্তন এর থেকে কোনো সহজ অপশন নাই এবারে খাবারগুলো কোথা থেকে পরিবর্তন করবেন হ্যাঁ এটা কিন্তু প্রোডাক্টের ভিতরে আসছে আই থিঙ্ক তো আমরা দেখি পোস্টে চলে যাব পোস্ট অনেক কিছু চলে আসে নাই এই যে দেখেন তিনটা খাবার আছে হ্যাঁ টপ ইতালিয়ান রেস্টুরেন্ট ওকে দেখি এখানে আছে কি না ওকে একটু আমাকে দেখতে হবে ওকে আমাদের প্রোডাক্টগুলো ফন্ট ফুড টুলস ওকে এটাকে আপডেট করে নিয়ে গিয়ে তারপরে আমি দেখতেছি বিষয়টা ওকে এটা আপডেট হয়ে গেছে এবার জাস্ট আমি এখানে ক্লিক করব আমাকে দেখতে হবে যে এটা কোথায় যাচ্ছে হ্যাঁ দেখি ভিউ ডিল কই কিছুই হয় না এখানে তার মানে এই সেকশনটা আমি রাখব না ওকে এটাতে কোনো কাজ করতেছে না আওয়ার স্পেশাল সার্ভিস চাইলে এটা আমাদের পোস্টগুলোকে সিলেকশন করে দিতে পারি আমরা পোস্ট ক্যাটাগরি হ্যাঁ তো ছবিগুলো আমি এখান থেকে দিতে পারি এবং এই বাটনের ভিতরে আমাদের প্রোডাক্টের বিভিন্ন ধরেন মেনুর যে প্রোডাক্টগুলো আছে না আমরা চাইলে একটা উকো মার্স প্লাগ ইন ইনস্টল করে নিতে পারি ওইখানে আমাদের প্রোডাক্টগুলো আপলোড করে সেটা লিঙ্কগুলো অ্যাড করে দিতে পারি তো এটা হচ্ছে আলাদা এটা যখন আমরা বিস্তারিত বড়োভাবে ক্লাস করব তখন কিন্তু এগুলো পরিপূর্ণ দেখানো হয় আর ওয়ার্ড ফেস পরিপূর্ণ যদি শিখতে চান তাহলে অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন তো এখান থেকে চাইলে আমরা কিন্তু এগুলো পরিবর্তন করতে পারি এখানে কীভাবে মেনু অ্যাড করতে পারো বা এখান থেকে কী ক্লিক করলে আমাদের সাইডেও ডাইরেক্ট অর্ডার করতে পারবে কীভাবে সেটা আমরা করতে পারবো এখানে ধরেন ভিউ ডিলস আছে না ডিটেলস আছে আমরা এখানে ধরেন অর্ডার
আপনি কাজগুলো করে ফেলতে পারবেন একদম সহজ এর মতো আমার মনে হয় না ওয়ার্ড প্রেস শিখতে পারবে না তার জীবনে ব্যর্থ মানুষ অনেক প্যারা মনে করে ওয়ার্ড প্রেসের মধ্যে এত সহজ কোনো কাজই নাই সব কিছু আমি চাইলে পরিবর্তন করতে পারি এখানে একটা লিঙ্ক যুক্ত করে দেবো এই খাবারটা কেউ অর্ডার করতে চাইলে এই খাবার মেধে চলে যাবে ওখান থেকে চাইলে পার্সেস করতে পারবে তো এখানে আমরা চাইলে আমার স্পেশালিটি এখানে দিয়ে দিতে পারি এইগুলো আমরা চেঞ্জ করতে পারি প্রাইসিংগুলো চেঞ্জ করতে পারি ওইটা আমাদের প্রোডাক্টেরও এখানে থাকবে ঠিক আছে একটু আপনাদেরকে দেখাবো তো ধরেন আমি এখান থেকে অ্যাডে একটা প্লাগ ইন নিয়ে আসি সরি এখান থেকে একটা প্লাগ ইন নিয়ে আসবো সেটা হচ্ছে প্লাগ ইন সেখান থেকে আমরা চলে যাবো অ্যাডে নিউ প্লাগ ইন এখানে আমরা লিখবো উ উকো মার্স উকো মার্স উ কো মার্স ইট্টু অপেক্ষা করতে হবে উ কো মার্স হ্যাঁ চলে আসছে উকো শুধু উকো লেখছি হ্যাঁ উকো মার্স ওকে উকো লেখলেই হবে উকো মার্স লিখতে হবে না উকো মার্স এই যে দেখেন এই প্লাগ ইনটা পেয়ে যাবেন জাস্ট ইনস্টল করবেন এখান থেকে দেখেন সিস্টেমটা আপনাকে দেখাই মানে সব কিছু করা আমাদের দ্বারা পসিবল হ্যাঁ সব কিছু এখানে আপনাকে কোনো প্রকার বাড়তি কোনো ঝামেলা পাওয়া হইতে পারে না পেমেন্ট গেট ওয়াইজ সেট থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু আমরা এখান থেকে কিন্তু করতে পারবো মানে কোনো যেমন অন্য অন্য জিনিস বেলা আমাদের অনেক কোড লিখতে হয় আমাদের কোডের পরিবর্তে আমরা কিন্তু প্লাগ ইন ব্যবহার করতে পারতেছি একটা জিনিস দরকার বাইরে থেকে আনা দরকার বা একটা কাজ করতে চাই সেটা কিন্তু আমরা প্লাগ ইন দিয়েই করে ফেলতে পারবো এই হচ্ছে বিষয় এটা ইনস্টল হতে থাকুক ততক্ষণ আমরা অন্য কাজগুলো করে ফেলি মেনু মেনুর এই ছবিটা চেঞ্জ করতে চাই তাহলে এই যে এখানে ক্লিক করবেন এখান থেকে স্টাইলে ক্লিক করবেন এখান থেকে দেখেন ছবিগুলো পাচ্ছেন না ওকে ব্যাক ব্যাকগ্রাউন্ড ওভার ভিউ ওভার ওভারলি ওকে তো ব্যাকগ্রাউন্ড ওভারলিতে দরকার নাই তাহলে আমাকে যাইতে হবে কি ব্যাকগ্রাউন্ড ওকে এটার উপর ক্লিক করব এই ছবির উপরে এবার স্টাইলে আসলে আমি ছবিটা পেয়ে যাব এবার ধরেন কোনো একটা মেনু আমার হয়েছে এই চারটা জায়গায় পাঁচটা মেনু অ্যাড করতে চাচ্ছি তাহলে কীভাবে করবো সেটা চাইলে আমি এখান থেকে কি করতে পারি এই সেকশনটা দৌড়ে ডুপ্লিকেট করতে পারি তাহলে নিচের দিকে আরেকটা বার চলে আসবে সেমভাবে আমি যদি চাই আরেকটা ডুপ্লিকেট করতে করতে পারবো এইভাবে কিন্তু আমি কাজগুলো করে নিতে পারবো হ্যাঁ ব্রেকফাস্ট এইভাবে কিন্তু আমি মেনুগুলো বাড়াই নিতে পারবো সেটা আপনার উচিত আপনি যদি চান করে নিতে পারেন তো আমি আপাতত রাখতেছি না এইভাবে আপনি বাড়াই নিতে পারেন এই প্রাইসটা বাড়াইতে পারেন কমাইতে পারেন যেটা ক্লিক করবেন সেটাই আপনি পরিবর্তন করতে পারবেন এখান থেকে তো এই হচ্ছে বিষয় এখানে ভিউ ওয়াল ভি ওয়ালের এখানে একটা বাটন সেট করতে পারেন আপনার সমস্ত প্রোডাক্টগুলো যেন দেখতে পারে এই মেনুগুলো দেখতে পারে এখানে দিতে পারেন ওয়াল মেনু ওয়াল মেনু ওয়াল ও সরি এখানে ভিউ মেনু আছে এখানে ওয়াল মেনু 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 দিয়ে দিলেন তাহলে এখানে সমস্ত মেনুগুলো ক্লিক করলে লিঙ্ক দিয়ে দেবো যখন তখন সব কিছু দেখতে পারবে তো এখানে আরও কিছু আছে কোটেশন মোটেশন এগুলো দরকার নাই জাস্ট এগুলো আপনি চাইলে এই রিভিউগুলো আপনি কেটে দিতে পারেন ধরেন ডিলেট করে দিলাম আওয়ার টেস্ট মনিয়াম দরকার নাই এটা দরকার নাই এইটু খুলেই চলবে ভিউ গ্যালারি ওকে ফাইন এখানে কন্টাকাস যেটা আছে সাবস্ক্রিপশন বা কন্টাকাস সেটা থাক গ্যালারিগুলো আমি চাইলে এখান থেকে ক্লিক করলে গ্যালারিগুলো পরিবর্তন করতে পারবো কীভাবে সেটা এখানে ক্লিক করবেন জাস্ট এই ছবিগুলোর উপর ক্লিক করবেন আপনি চারটা ছবি আছে চারটা ছবি আমি বাড়িতে বাইর থেকে আই না দিবেন ঠিক আছে এখানে কয়টা আছে তিন ছয় সাত আটটা আটটা ছবি আপনি বাইর থেকে আই না দিবেন হয়ে যাবে এই গ্যালারি চেঞ্জ তো আশা করি যে আপনি এই অপশনটা আপনি পরিপূর্ণভাবে বুঝতে পারছেন যে এখানে কত সুন্দর করে আমরা কাস্টমাইজেশন করতে পারি আমি কিন্তু একবারে ধরে ধরে দিকতেছি না কারণ আমি তো এখন আমার কাছে কন্টেন্ট নাই ক্লায়েন্টের কন্টেন্টগুলো আমাকে দিয়ে দিলে সিনে আমি এটা করতে পারবো ভালোভাবে ঠিক আছে না আমরা বললে তো হবে না এখানে ক্লায়েন্ট আপনাকে ওদের কন্টেন্টগুলো দিয়ে দিবে আমরা সেগুলো বসাবো দেখ আরও ঘন্টা তিন চাল ঘন্টা চারিক লাগবে সময় এই ফুল একটা ওয়েবসাইট বানাইতে আমি জাস্ট আপনাকে জাস্ট কাস্টমাইজেশনটা দেখা যায় বেসিক কাস্টমাইজেশন বাকি কাজ আপনাকেই করতে হবে ওকে তো এটা করার পরে জাস্ট আমি এখান থেকে বেরিয়ে যাব বেরিয়ে যাওয়ার পরে ধরেন অ্যাওয়ার্ডস আছে আমি এটা পরিবর্তন করব অ্যাওয়ার্ডসের এখানে এসে ধরেন আমি সেমভাবে ইডি ইডিট এলিমেন্টরে ক্লিক করব ওকে হয়ে গেছে তো এখানে দেখেন অ্যাক্টিভ কমার্স প্লাগ হয়ে গেছে তো সেমভাবে আমি এখানে ড্রপ ডাউন সিস্টেম করে আপনি চাইলে পরিবর্তন করতে পারেন সব কিছু সব কিছু পরিবর্তন করতে পারবেন হ্যাঁ আপনার যেটা যেটা লাগবে সেটা সেটা রাখবেন আর বাকিগুলো ডিলিট করে দেবেন এইভাবে আপনি চাইলে এখান থেকে কাস্টমাইজেশন করতে পারেন যা কিছু লাগে সব কিছু আপনি এখান থেকে এইভাবে কাস্টমাইজেশন করতে পারেন জাস্ট কাস্টমাইজ এই থিমের ভিতরে সব কিছু আছে সব কিছু আছে জাস্ট আপনি শুধু কাস্টমাইজেশনটা করে দেবেন ক্লায়েন্টকে ঠিক আছে এই হচ্ছে বিষয় কন্ট্যাক্টস কন্ট্যাক্টস তো এখানে আর কিছু দরকার নাই আপনার ফোন নাম্বার এগুলো দিয়ে দেবেন ম্য
তো এবার যদি আমি চাই এটা আমি আপাতত কোনো কিছু করব না এখানে মেলা কাহিনী আছে হ্যাঁ দরকার নাই আমি জাস্ট প্রোডাক্ট আপলোড করব তো এখান থেকে আমি ক্রিয়েটিভ প্রোডাক্টে ক্লিক করব এখান থেকে আমি যদি ওইভাবে প্রোডাক্টগুলো এখানে ধরেন এই প্রোডাক্টটা আমি অ্যাড করতে চাইছিলাম মনে আছে কি আপনাদের তো ধরেন এখানে আমি কোথায় অ্যাড করবো প্রোডাক্টের নেমের জায়গায় দিয়ে দিলাম এখানে একটা প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন দিতে বলতেছে এখানে একটা প্রাইস দিতে বলতেছে এখানে একটা ওই প্রোডাক্ট সম্পর্কে বিস্তারিত লিখতে বলতেছে ওকে নেক্সট 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 কি পান ওকে তো এখান থেকে কি একটা ডেসক্রিপশন ধরেন এটা নিয়ে নিলাম ঠিক আছে প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন দিয়ে দিলাম ঠিক আছে ধরেন এটা আমি নিচেও দিয়ে দিলাম আর এখানে কি দিতে বলছে একটা ছবি দিতে বলছে ওকে এটা আছে প্রাইস কত আছে বারোশো ডলার বাপরে বারোশো ডলার ধরেন বারোশো ডলার আমি এখানে দিয়ে দিলাম বারোশো ডলার এটা কি ভার্চুয়াল প্রোডাক্ট না কি না এটা ভার্চুয়াল প্রোডাক্ট না জাস্ট কিছুই করব না এখানে এখানে সিম্পল প্রোডাক্ট হবে ওকে এটা হচ্ছে সিম্পল প্রোডাক্ট ওকে একটু ব্যাক করি এখানে একটু প্রবলেম হইতেছে আমার আমি সেমভাবে এখানে সরি এটাকে পরিবর্তন করে দিব এখানে প্রাইসটা দিব একশো বারোশো ডলার প্রথমে এটাকে পরিবর্তন করে নিয়ে আসি ডেসক্রিপশনের জায়গাটাতে আমি ডেসক্রিপশন দিয়ে দিব এটাতে এটা তো এটা আমি এখান থেকে প্লেস করে দিলাম দিয়ে দিব আবার প্রোডাক্ট ইমেজ ওকে প্রোডাক্ট ইমেজ আরেকটা বিষয় এখানে কিন্তু ক্যাটাগরি সেট করতে হবে হ্যাঁ এটা কোন ক্যাটাগরিতে যাবে অবশ্যই এটা গুরুত্বপূর্ণ বুঝছি তো এত বোঝান দরকার আছে অ্যাড্রেস এটা প্রোডাক্ট ওই প্রোডাক্টটার ছবিটা বাটি ওকে বাটি তো এটা ছিল নাকি হ্যাঁ কেক কেক তো এটা দিয়ে দিলাম এবার আসেন এটা হয়ে যাওয়ার পর আমরা এখানে প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট ট্যাক্সগুলো আমরা যুক্ত করতে পারি এগুলো করে নিতে পারবেন আশা করি এবার আসেন প্রোডাক্ট গ্যালারি গ্যালারি যদি চান আপনারা অ্যাড করে নিতে পারেন প্রোডাক্ট গ্যালারি তো আপাতত দরকার নেই আমার তো প্রোডাক্ট গ্যালারি ক্যাটাগরি নাই হ্যাঁ ক্যাটাগরি নাই ক্যাটাগরি একটা তৈরি করতে হবে আপাতত ধরেন এটা পাবলিক করে নেই পাবলিক হয়ে গেছে জাস্ট আমি এখান থেকে ভিউতে আমি একটু ক্লিক করে আপনাদেরকে দেখাই এটা কীরকম হয় আমি ক্যাটাগরি তৈরি করি নাই এবার যদি কেউ অ্যাড টু কার্ডে ক্লিক করে ঠিক আছে তাকে ওই কার্ড মোড সেট আপ করলে ওই জায়গায় নিয়ে যাবে জাস্ট আমরা কী করবো এই লিঙ্কটাকে আমরা ওই যে এই জায়গাটাতে লিঙ্কের জায়গায় এখানে দিয়ে দিব তাহলে হয়ে যাবে এখানে এইভাবে চলে আসবে ঠিক আছে কার্ড টু অ্যাড হয়ে গেছে কিন্তু এবার জাস্ট এখানে এসে প্রসেস চেক আউটে ক্লিক করবে তার ইনফরমেশন দিবে আমাদের যখন পেমেন্ট গেট ওয়েটটা সেট আপ করবো বাকিগুলো হয়ে যাবে এই হচ্ছে সিস্টেম দেখেন কত সুন্দর করে রাস্তা সব কিছু এটা হচ্ছে ডেডিকেটেড ওয়েবসাইট বানানো তো এই হচ্ছে বিষয় আশা করি যে আপনি এই কাজগুলো করে ফেলতে পারবেন করার পরে যখন এই সাইটটা টোটালি আপনার ইনস্টল হয়ে যাবে মানে টোটাল সেট কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন আপনাকে যেটা করতে এই সাইটটাকে একটা প্লাগ মাধ্যমে ডাউনলোড করে নিতে হবে জাস্ট অ্যাড এ নিউ প্লাগ ইন অবশ্যই ডাউনলোড করে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ জাস্ট এখানে অল ইন মাইগ্রেশন লিখবেন অল ইন অল ইন মাইগ্রেশন অল ইন মাইগ্রেশন মাইগ্রেশন অল ইন অল ইন অল ইন লেখি তাহলে আসবে মাইগ্রেশন লেখার দরকার নেই অল ইন মাইগ্রেশন দেখেন এটা পেয়ে যাবেন জাস্ট ইনস্টল করবেন আরেকটা বিষয় এটা যখন আপনি ডাউনলোড করে রাখবেন যখন কোনো ক্লায়েন্টের একটা ওয়েবসাইট নষ্ট হয়ে যাবে তখন কিন্তু মাত্র কয়েক ক্লিকের মাধ্যমে আপনি কিন্তু একটা সাইট আবার পুনরায় ইনস্টল করে দিতে পারবেন খুব দ্রুত আর এটা যদি না করে থাকেন বা এই সাইটটা ব্রেক আপ রাখা এটার বলা হয় ব্রেক আপ রাখা হ্যাঁ তো ধরেন আমি এখান থেকে জাস্ট আমি কি করব অল ইন মাইগ্রেশনে ক্লিক করব এখান থেকে এক্সপোর্ট ফাইল এখানে ক্লিক করব আমি এক্সপোর্ট ফাইল নিতে চাচ্ছি দেখেন এখানে কত পার্সেন্ট তেহাত্তর আটাইশ এগুলো ফাইল কিন্তু সবগুলো আপলোড হচ্ছে আমাদের ডাউনলোড হবে কিছু কোনো মেধায় ডাউনলোড হইলে দেখেন আবার কত দ্রুত আমি সেটা ইনস্টল করে নিতে পারি আমি জাস্ট আপনাদেরকে বেসিক প্যাক মানে বেসিক বিষয়গুলো দেখাচ্ছি যাতে আপনি কাজগুলো করে ফেলতে পারেন আপনাকে একটু এই যে দেখেন একশো সত্তর এমবি জাস্ট ডাউনলোড করে ফেললাম দেখেন ডাউনলোড হয়ে গেছে জাস্ট ক্লোজ এবার ধরেন এই সাইটটা কিন্তু আমার দেখতেছেন এটা ধরেন এখন লোকাল সার্ভারে আছে হ্যাঁ 
আমি চাচ্ছি এই সাইটটাকে সব কিছু ডিলিট করে দেব ডিলিট করে দিয়ে জাস্ট আবার কয়েকটা ক্লিক করে আমি সব আগের মতো করে নিয়ে আসবো জাস্ট ওপেন ফাইল এখান থেকে ধরেন রেসেট করে নিলাম রেসেট জাস্ট রেসেট সাইটটা দেখবেন সব উড়ে যাবে কিচ্ছু থাকবে না এরকম আছে না খুব সুন্দরভাবে দেখা যাচ্ছে তো জাস্ট এখান থেকে ধরেন দেখেন এরকম সাদা হয়ে গেছে কিচ্ছু নাই এবার ধরেন এটা হচ্ছে আমার ক্লায়েন্টের লোকাল সার্ভার তো এখানে জাস্ট এটা দিয়ে দিবে জাস্ট ডোমেনের পরে জাস্ট ডাব্লিউ পি অ্যাডমিন লিখতে হয় হ্যাঁ ডাব্লিউ পি অ্যাডমিন ডাব্লিউ পি অ্যাডমিন লিখলেই আপনাদের ওখানে লগ ইন করতে বলে লগ ইন পাসওয়ার্ড দিবেন এই জায়গায় চলে আসবেন ঠিক আছে একদম সহজ আসার পরে ধরেন আপনার লোকাল সার্ভারে এই রকমভাবে কাজ করতে হবে জাস্ট খালে লোকাল সার্ভারের পাসওয়ার্ডটা নিয়ে নেবেন তো জাস্ট এখান থেকে আমরা কি করব প্লাগ ইনে চলে আসবো এখান থেকে আমরা অ্যাড এ নিউ প্লাগ ইন এখান থেকে আমরা জাস্ট লিখবো হচ্ছে অল ইন মাইগ্রেশন কোনো কিছু দরকার নেই অল ইন মাইগ্রেশন অল ইন লিখলে চলে আসবে জাস্ট আমরা অল ইন এটাকে ইনস্টল করে অ্যাক্টিভ করে নেব অ্যাক্টিভ করা হয়ে গেছে জাস্ট এখানে ক্লিক করব আগেরবার কী করছিলাম আমরা এক্সপোর্ট করছিলাম এবার কি করবো আমরা ইম্পোর্ট করবো মানে আমাদের সাইটটা তো এরকম আছে আমরা যেটা ডাউনলোড করছি সেটাকে ইম্পোর্ট করবো জাস্ট এখান থেকে কী করবো ইম্পোর্টে ক্লিক করে জাস্ট এক্সপোর্ট ফাইল আমরা কি ফাইলটা ডাউনলোড করছিলাম তাহলে ফাইলে আপলোড করে দেবো এই ফাইলটাকে দেখেন আপলোড হচ্ছে দেখেন প্রসেস ব্লগস ফাইল কমপ্লিট সাতাত্তর ছয়শো দশ ফাইলস তিরানব্বই একটু অপেক্ষা করতে হবে আমাদেরকে তো দেখেন ফিনিশ হয়ে গেছে তো এবারে যদি আমি রিলোড করি তাহলে দেখতে পারো যে আমাদের সাইটটা আগের মতো হয়ে গেছে তো এটা হচ্ছে প্রসেস দেখছেন সব কিছু আগের মতো হয়ে গেছে তো এইভাবে চাইলে আমরা একটা ক্লায়েন্টকে ফাইলগুলো দিয়ে দিতে পারি এবং নিজেরা চাইলে ওখানে ইম্পোর্ট করে নিতে পারবি তো এই ছিল আমাদের আজকের রেস্টুরেন্ট ওয়েবসাইটের একটা পরিপূর্ণ ক্লাস আশা করি যে আপনি এখন আপনার নিজের জন্য অথবা আপনার ক্লায়েন্টের জন্য অথবা লোকালি আপনি চাইলে এই ধরনের সার্ভিসগুলো খুব ইজিভাবে সেলভ করতে পারবেন এবং চাইলে কাজগুলো স সঠিকভাবে করতে পারবেন ঠিক আছে তো আশা করি যে আপনি বিষয়গুলো বুঝতে পারছেন যদি কোনো প্রকার প্রশ্ন থাকে অবশ্যই নিচে কমেন্ট বক্স ওপেন আসে করতে পারেন আর অটপে শিখতে অবশ্যই নিউ লাইফ লার্নিং আইটি ইনস্টিটিউটের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন তো আজকের মতো আমি বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে নেক্সট ক্লাসে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন